Salve amici, bentornati e bentrovati nel canale. E oggi siamo qui, siamo tornati in campagna. E la lavorazione che andremo a fare oggi è una lavorazione di tipo di pulizia. Vedete questo pezzamento di terreno che io ho vicino a casa mia, che io tengo come giardino, non tengo come campo. E oggi lo andremo a pulire, e utilizzeremo varie macchine per effettuare la lavorazione e successivamente andremo a ripulire anche gli alberi, gli ulivi e per esempio qua abbiamo un noce andremo, gli andremo a ripulire tutta la parte bassa dove ci sono le radici e gireremo la terra per dargli un po' d'aria e toglieremo le erbe infestanti affinché poi se piove riesce a assorbire meglio il nutrimento, l'acqua e tutto anche qua dove ci sono gli ulivi vedete c'è un po' di erba alta e li andremo a ripulire anche la parte intorno all'albero la ripuliremo tutta dalle erbe infestanti e gireremo la terra però con una cautela che poi vi spiegherò quando andremo a fare la lavorazione gli attrezzi che andremo a utilizzare principalmente sono questi tre vedete abbiamo un decespugliatore abbiamo un tagliaerba normalissimo e abbiamo una zappa il tagliaerba possiede un, un carrello dove dove ci andrà l'erba tagliata, perché come vi ho già detto io questa parte di terreno la voglio mantenere come un giardino essendo vicino alla casa, e per questo che poi ho scelto di fare la lavorazione di questo tipo perché voglio diciamo, pulire del tutto, fare un pratino abbastanza carino, perché lo tratto come un giardino, e mentre nella parte superiore dove ho la vigna gli ulivi e l'orto e la coltivazione invece li passerò col trattore e il trincia perché chiaramente è un altro tipo di ambiente rispetto a questo nonostante ci siano ulivi e alberi da frutto sono molto importanti anche durante questo tipo di lavorazione le protezioni perché a parte ci vuole un abbigliamento abbastanza eh, coperto perché ehm, comunque sia in mezzo all'erba ci possono essere insetti ci possono essere un sacco di fattori che poi possono dare fastidi eh, ma la cosa più importante sono i guanti e gli occhiali specialmente quando si utilizza il decespugliatore che io andrò a utilizzare nelle spallette perché chiaramente ci sono posti dove io con questo non riesco a arrivare e dove io con questo non voglio arrivarci perché eh, ci sono i sassi e andrei a, a intaccare la lama del, del tagliaerba e io questo non voglio farlo quindi andrò a utilizzare decespugliatore, ma io vi consiglio assolutamente di usare per tutta la lavorazione occhiali protettivi, perché vi posso assicurare che questo strumento qui eh, è molto pericoloso per gli occhi e per la pelle anche. Allora innanzitutto prima di partire con la lavorazione andiamo a controllare se ci sono l'olio, se c'è la benzina e poi andremo a pulire anche il filtro dell'aria, che è molto importante, di tutti gli attrezzi decespugliatore e tagliaerba. E poi cominceremo la lavorazione con questo e dove servirà utilizzeremo il decespugliatore la zappa invece la utilizzeremo alla fine quando dovremo fare la pulizia approfondita del, degli alberi Ecco cosa intendo io per spalletta, come vedete qua c'è un, una, una discesa, questa è una spalletta dove qua chiaramente dobbiamo andare a lavorare con il decespugliatore, poiché ci sono sassi, poiché in discesa sarebbe troppo scomodo lavorare con il tagliaerba e quindi qua in queste zone anche vicino a, agli ulivi che ho piantato l'anno scorso, che sono protetti dalla rete per motivi di animali perché i cinghiali me li distruggevano, andremo a passare col decespugliatore e puliremo tutta questa spalletta e, e poi il decespugliatore lo utilizzeremo anche nei punti dove sono più sassosi e nei punti dove proprio con il tagliaerba non possiamo arrivarci
eccoci qua, è uscito il sole e si sta veramente bene. Allora, la lavorazione della pulizia, come vedete, è stata fatta. Abbiamo tagliato l'erba e dove serviva siamo passati al decispugliatore e come vedete tutti gli alberi sono stati ripuliti manualmente. Ora vi, do la, vi darò la dimostrazione di come fare eh, questa pulizia sul singolo albero, così capite meglio. Come vedete è recintato, per quale motivo? Perché in questa parte di terreno io non ho deciso di recintare tutta la zona perché chiaramente porterebbe una spesa veramente incredibile quindi gli olivi giovani ho deciso di, di proteggerli con questa rete perché in passato mi sono successi dei danni eh, abbastanza pesanti a causa di cinghiali, daini, caprioli che me li scortecciavano e molti ulivi che avevo piantato molti anni fa sono diventati selvatici quindi diciamo ho perso, ho perso tutto il lavoro che avevo fatto allora andiamo ad aprire la rete questa è una rete metallica normalissima che però fa il suo dovere perché me li protegge praticamente poi quando raggiungono una certa età io decido di, di togliergli la rete perché sono sicuro che i danni che possono causare i cinghiali sono quelli che sono. Allora, per quale motivo noi andremo a pulire la pianta manualmente? Perché eh, la pianta d'olivo dovete sapere che è abbastanza sensibile, ovvero ehm, le radici sono superficiali, quindi quando dovremo andare a zappare dovremo semplicemente muovere la terra lentamente senza andare a, a dare la zappata brusca perché eh, anche il tronco, come le radici, se diciamo, gli causiamo una ferita rischiamo poi di, di, di avere infezioni. Questo noi sicuramente non lo vogliamo, visto che in questo ambiente qui c'è la rogna, che è una malattia piuttosto potente. Allora, eccoci qua. Allora, cominciamo a ripulire innanzitutto la zona dove ci sono queste erbacce a mano. Ci vuole un po' di forza. Allora, una volta ripulito, una volta ripulito, come vedete, andiamo a zappare, stando molto attenti al tronco e alle radici, quindi andiamo semplicemente a raschiare. Poi, una volta finita questa lavorazione, se voi avete del concime, sarebbe la cosa migliore, poiché eh, togliete tutte le erbe spontanee e gli date nutrimento. Quindi se poi piove, c'è un assorbimento del, del nutrimento, e quello sarebbe la situazione migliore. Io in questo caso non ce l'ho, quindi andrò semplicemente a ripulire la zona intorno alla pianta. Questo è il risultato, come vedete abbiamo ripulito tutto intorno alla pianta, abbiamo zappato, sempre con cautela. Questa lavorazione la andremo a fare anche su questi olivi che sono un pochino più... questi sono olivi secolari che comunque sia hanno comunque lo stesso bisogno eh, di fargli girare la terra e di dargli anche del concime chi ce l'ha questa lavorazione la faccio una barra due volte l'anno a tutti gli olivi e quando ho il concime gli do una sostanza biologica che si chiama biolips che, che diciamo porta i suoi risultati devo dire da tanti anni a fine del video vi farò vedere il risultato finale di tutta la lavorazione. Eccoci qua terminato il lavoro, eh, abbiamo ripulito tutti gli olivi, abbiamo ripulito anche il noce, abbiamo ripulito tutte le alberi da frutto che abbiamo qua, abbiamo trovato anche un, un concime stallatico da dargli a questo e a questo sarebbe un pesco greco e poi nulla abbiamo ripulito tutti gli olivi e abbiamo ritrovato addirittura degli asparagi selvatici con aglie selvatici quindi stasera frittata come vedete credo il risultato sia abbastanza positivo dai